cầu nguyện cho bệnh nhân chủ đề đức giêsu chữa người mắc bệnh phong nhân danh cha và con và thanh thần amen nguyện xin bình an của chúa phục sinh luôn ở với mọi người trong nhà này và cách riêng ở cùng bệnh nhân đây amen theo luật do thái những người phong cùi không được sống trà trộn với dân chúng đồng thời ai nấy phải lo giữ mình không được động chạm tới họ họ phải sống riêng biệt ngoài thành mặc áo rách để tóc dài không cạo râu nếu chẳng may gặp người mắc bệnh thì phải hô to lên để những người khác tìm lối tránh những người mắc bệnh không những chỉ đau khổ phần xác mà còn đau khổ phần hồn vì họ luôn phải sống trong một tình trạng cô đơn và tuyệt vọng xưa nay bệnh này vẫn còn là một bệnh nan y khó chữa mỗi khi phạm tội trọng người khi tố hữu cũng làm cho linh hồn mình bị phong cùi gây tổn trước mặt thiên chúa vậy trong giờ phút này Chúng ta cầu xin Thiên Chúa thương chữa lành chứng phong hủi linh hồn và bệnh tật thể xác cho người đau yếu đây. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát Cô, đoạn 1 từ câu 40 đến 45. Có người bị phong hủi đến gặp người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: nếu ngài muốn ngài có thể làm cho tôi được sạch người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh ta và bảo tôi muốn anh sạch đi lập tức chứng phong hủi khi biến khỏi anh và anh được sạch nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh coi chừng Đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông mô đã truyền, để làm chứng cho người ta biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi. Đến ng- nỗi người không thể công khai vào thành nào được mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người.
giải thích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe. Với tư cách là đấng thiên sai, Đức Giêsu đã cảm thông với nỗi bất hạnh của một người phong cùi, tượng trưng cho người tội nhân có lòng sám hối ăn năn. Do tin Đức Giêsu là đấng thiên sai giàu tình thương yêu và đầy quyền năng. Anh Cùi đã can đảm chạy đến với người, quỳ xuống trước mặt người và kêu xin người thương chữa anh được lành sạch. Trước thái độ khiêm tốn và lòng tin cậy phó thác lớn lao như vậy, Đức Giêsu đã chạnh lòng thương, đưa tay ra chạm vào người anh và lập tức anh được lành bệnh. Chúng ta, những khi tô hữu, cần lưu ý. Khi ta xua đuổi ai thì ta cũng coi người đó là cùi, mặc dù có lẽ ta không ý thức rõ như thế. Ta có thể xua đuổi người khác bằng nhiều cách, tuy nhỏ nhưng tế nhị, như giọng nói, cách nhìn, vân vân. Đó là những mũi kim đâm rất nhỏ nhưng gây đau đớn rất lâu. Lời cầu Đức Giêsu đã không ngại đụng chạm đến người cùi để chữa lành và tỏ lòng yêu thương họ. Chúng ta xin Đức Giêsu thương chữa lành mọi bệnh tật phần hồn và phần xác cho chúng ta. Và trong hội thánh có nhiều người mắc bệnh cùi thiên liêng là sống trong tình trạng tội nặng. Chúng ta cầu xin Chúa cho họ, cách riêng người bệnh này sớm được tòa cáo giải để được lành sạch. Xin Chúa nhầm lời chung con. Giờ đây, Chúng ta cùng với người bệnh này lắng nghe bài hát Nguyện mẹ đỡ nâng do Nguyễn Hàng Mọn sáng tác Nữ tu Hoàng Phương trình bày
sau nhiều gian nan vất vả phiền lo ngày xưa mẹ đã đáp lời xin vâng sống cho tình cho đời con thập giá đường xa với mẹ con sống cho tình yêu nguyện mẹ yêu thương đó căn với giữa rộng đời trôi tình thương mẹ mãi chan hòa đời con ví tựa biển đông kiếp người lang du mộng manh bèo ra tháng năm trôi về đâu mẹ dắt dìu con bước về bên chúa trong niềm vui nguyện mẹ yêu thương đó Hãy subscribe